ボンショー、えー、セーヌの源流のお話の続き、えー、源流で出会ったご老人の家を訪ねた日の続きをお話しいたしますセーヌの源流域にあるこの一軒家にポールさんとモニクさんが暮らし始めたのは1953年のことだったと言います電気が引かれたのはそれから20年後だそうですから70年代までずっと電気のない生活をされていたわけです見たところ台所の方にガスコンロはありますが部屋の真ん中にあるキュイジニエールに薪をくべて料理をししかも暖をとることが昔から続いているというのがここでの流儀であるようです生活に必要な水は地下水をポンプで汲み上げて使っているそうですがカシスシロップを割ってくれた私がいただいた水はモニークさんが森から汲んできた水と言っても先ほどの女神がいた洞窟のあたりではなくてモニークさんにはとっておきの場所があってそこの水を飲んでいますお話に耳を傾けていると外でクラクションの音がしましたあっとポールさんがやおら立ち上がり外へ出ようとしています郵便配達ね毎日今頃来るのよ郵便だけでなく新聞も持ってきてくれるのよとモニークさんポールさんの後に続いて私も外へ出てみるとラ・ポストの青いロゴマークが入った黄色い車が門の前に止まっていて運転席の窓が開いていますハンドルを握っているのは半袖の白い解禁シャツを着たショートカットの若い女性でポールさんに新聞や雑誌の束を車の中から渡そうとしていましたこの家のある場所は道の突き当たりですからもっと来た道に出るためには U ターンしなくてはなりませんが郵便屋さんは慣れたものなのでしょうクラクションを鳴らして家の後ろで U ターンしてから門の前で車を止めればちょうどポールさんかモニクさんのどちらかが門のところに出てくるのと同じくらいのタイミングというわけですそれが毎日のことなのでしょうポールさんと郵便配達の女性は郵便物を間に挟んで言葉を交わしています女性がこちらにちらりと笑顔をよこしたところを見るとポールさんは本日の珍客つまり私のことを女性に話していたのかもしれません田舎暮らしでは車が不可欠ですがこの二人は車を持っていません新聞や雑誌は郵便屋さんが持ってきてくれるとしても買い物はどうしているのでしょう聞けば巡回して商いをする肉や魚や八百屋さんがそれぞれ週に1回パン屋さんは週に2回トラックで回ってきてくれるのだそうで日々の食料の大半はこれで賄うことができます他に必要なものは近くの村に住んでいるモニクさんの兄弟が大型スーパーに行くときについでに買ってきてくれるのだそうですもうじきお昼にするからよかったら一緒に食べていきなさいとモニクさんが言いますそれはさすがに気が引けます私は突然降って湧いたような客ですから
その分の準備などないに違いありません。そうだそうだそれがいいとポールさん。簡単なものだけどうちで取れたサラダ菜があるしローストポークもまだあなたの分くらいはあるわとモニークさん。自家製とか家で取れたという言葉に私はとても弱いのですしかも日本なら美徳とされる謙遜や遠慮がフランスでは必ずしも有効ではなくて素直に相手の勧めに乗った方が良いことが少なくないのも事実私はここでも好奇心に負けましただんらんのテーブルに3人分のお皿とナイフフォークが並びますテーブルの下の小さな引き出しにはきれいに真四角に畳んだ木綿のナプキンが入っていてそれもお皿の脇に添えましたポールさんと私が話をしている間にモニークさんは台所のテーブルと冷蔵庫を往復しながらたわやく支度をしています慣れた動きでボールにドレッシングを作ると水切りかごに用意してあったサラダ菜を入れてさっとあえてテーブルへ冷蔵庫から取り出したローストポークは食べやすい厚みにスライスされてお皿に盛り付けてありますそしてヒュージニエールの正面の扉を開けて取り出したのはガラスの器に入ったポテトグラタンどうやらこのヒュージニエールはオーブンの役割も果たしているようでしかもそのポテトグラタンの美味しそうなことチーズたっぷりとかそういうものではなくておそらくはじゃがいものピュレを余分に作っておいて一度に食べなかったものに少しだけ手を加えてキュージニエールの余熱で焼いているというふうなのですサラダ菜もそうですがこのジャガイモもまたモニクさんが丹精したもの当たり前のように自給自足の暮らしですパンもどうぞとスライスした田舎パンを勧めてくれましたがそれは辞退しました今日のお昼は実はこれだと思っていたのでと私はリュックサックの中に忍ばせてあったパンを取り出してテーブルの上にのせましたせめてもの遠慮のつもりですがお二人の曇りのない広い心の前では取るに足らない余計なことだったのかもしれません。